Willkommen zu Kita Today, unserem fast wöchentlichen Kita-Format. Mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin Frau Zmatte Nede Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und vor zwei Jahren, ich habe gerade beim ersten Take, warum auch immer, ein Jahr gesagt, also zwei Jahre, die Kollegin hat da sehr viel Wert drauf gelegt, ist die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Es ist viel seitdem orakelt worden, was da alles kommen mag und vor allem, und das haben auch wir in den Videos recht häufig immer angesprochen, ist ja da auch mit Bußgeldern zu rechnen, wenn etwas nicht entsprechend funktioniert. Oh, und Überraschung, ein Gericht hat jetzt während der Corona-Zeit ganz viel nachgedacht und sich für ein Bußgeld in durchaus äh, erquicklicher Höhe entschieden. Frau Kollegin, worum ging es denn da? Ähm, ich korrigiere schon wieder, es war kein Bußgeld, sondern es war ein äh, Schadensersatz für den Kläger. Ähm, denn, ja, der Kollege guckt jetzt vielleicht... Wo sie recht hat, hat sie recht? Ja, ich habe recht, manchmal habe ich recht. Also, es ging um einen Schadensersatz. Es war das Arbeitsgericht und es ging quasi um ein Arbeitsverhältnis und ein Arbeitnehmer wollte vom Arbeitgeber wissen, welche personenbezogenen Daten der Arbeitgeber von diesem Arbeitnehmer verarbeitet. Das ist ein Auskunftsanspruch, der steht in der Datenschutzgrundverordnung drin, der ist da geregelt. Jeder hat gegenüber seinen Vertragspartnern ein Recht auf sogenannte Auskunft. Und in diesem Fall war es eben der, der Arbeitnehmer, der das von seinem Arbeitgeber wissen wollte. Und der Arbeitgeber hat sich hier etwas oder hat diese Auskunft hier etwas schleifen lassen, hat sich also mächtig Zeit gelassen, wohl irgendwie fünf oder sechs Monate und hat dann die Auskunft nicht mal richtig gegeben. Und diesen ganzen Sachverhalt an sich, den kann man sich auch prima im Kita-Alltag vorstellen, weil, na klar, ihr habt da draußen durchaus andere Dinge zu tun, als euch um äh, solche Auskunftsersuchen ähm, zu kümmern. Ähm, seien es die Kinder, die gerne natürlich gefördert und betreut werden wollen, seien es äh, irgendwelche organisatorischen Sachen, die der Leitung anheimfallen und so weiter und so fort. Völlig klar. Also insofern, es kann durchaus mal untergehen, aber es ist offensichtlich wichtig, denn dieser Anspruch ist ein ähm, europarechtlicher Anspruch ähm, und man hat eben diesen Anspruch gegenüber seinem Arbeitgeber. Oh ja, und das bedeutet, dass gerade wenn irgendwo vielleicht ein Arbeitsverhältnis gerade im Inbegriff ist, etwas zu erkalten, sich also Träger und Erzieher vielleicht nicht mehr so gut verstehen, dann kann es durchaus sein, dass jemand aus der Arbeitnehmerschaft von den Erziehern einen entsprechenden Anspruch mal einfach so tja, macht, um die Puppen ein wenig tanzen zu lassen. Es kann natürlich auch jemand sein, der sich wirklich ähm, datenschutzrechtlich ähm, sehr bewegt fühlt und das einfach mal wissen will. So oder so, in beiden Fällen sollte man das nicht als irgendwie Quatsch abtun oder als, da will mich doch jemand nur ärgern, Pff, nö, mache ich nicht, soll mal sehen, was er davon hat, weil es eben zu entsprechenden, jetzt kommt es, Schadensersatzansprüchen, nicht Bußgeldern, nämlich die kann es noch oben drauf jetzt geben. Insofern war das mein gedanklicher Fehler gerade am Eingang des Videos. Nein, hier geht es darum, erstmal ähm, einen Schadensersatz zugunsten des Arbeitnehmers, weil er eben seinen Anspruch nicht realisieren konnte, weil der entstehen kann und oben drauf auch noch eine Landesdatenschutzbehörde sagt, na, da kriegen wir, geben wir dem, dem, dem Arbeitgeber nochmal extra was mit, hier ist auch nochmal dein Bußgeld Bescheid. Beides unschön, das Geld hat woanders besser zu sein oder ist besser aufgehoben, insofern das mal so mitnehmen. Ähm, das Arbeitsgericht Düsseldorf ist... Äh, hier noch nicht die womöglich äh, rechtskräftige letzte Entscheidung. Es ist wohl Berufung eingelegt, aber wir sehen, dass hier das Arbeitsgericht nicht gerade sehr falsch geurteilt hat. Und somit wird es wahrscheinlich nur noch um die jeweilige Höhe gehen. Das von uns an dieser Stelle. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Tschüss.